Hi, good evening, Janet. Hi, teacher. How are you? Fine, teacher, and you? Excellent. I'm doing well, thanks. You're welcome. So how was your day? Mm, more teacher, but how good. Okay, that's thanks nice. Thanks for asking. And your day? It was okay. Um, yeah, I had some meetings in the morning, then I had some time to rest in the afternoon, so it was okay. Okay. So, so. Yeah, exactly. <laughs> <laughs> it's good, teacher. Yes. So you work in a clinic, Janet, or in a hospital? No. Or what do you do? I work in Jewelry. Oh, in a jewelry shop? Uh, yes. Oh, really? Yeah. I I don't know why, but I thought you were a nurse. Yo creía que era enfermera. Why? <laughs> I don't know. I don't know why I had that idea. Maybe <laughs> I got... <laughs> Yeah, maybe no. I got confused with some other participant or anything. <laughs> with Gabriela, quizás. Yes. Yes, that's right. <laughs> so, have you been working in the platform? Oh. Yes. Yes, okay. teacher. All right. Excellent. So, if I wasn't a teacher, I would have been hmm, maybe a psychologist. It's a good question. Ah, me yes. too. Oh, you like that too? Yeah, it's nice. Yes, it's uh, but el mercado laboral está muy mal de ellos. Mm, yes, yes, the demand isn't good. Good evening, Esmeralda. Good evening, teacher. Good evening, everybody. How's How it going? You? I'm doing well. And you? Very good. I Excellent. Am fine. That's nice. How was your day? Yeah. Mm, fine. I'm yes. busy the dent dentist okay. in the afternoon. All right. And they listen to videos in English. Okay. For practice. Excellent. That's great. So you Thanks. practice in the platform too? Yes. Okay. Yes. Great. Did you... Solo pasó el examen nada oh. más. Okay. okay. Pero ahora That's nice. Bien. Great. Mm -hmm. Very good, Esmeralda. Good evening, Thanks. Tamara. Teacher. How's it going, Tamara? How are you? Mm, fine. Uh, normal. Okay. Nice. Yes. So how was your day? Mm, only homeworks. Okay. And homework, yes. Okay. You have been doing homework all day. But that's yes. nice. Pretty good. So what section are you in the platform? In four. Section four, already. Uh, okay. Mm -hmm. All right, that's nice. Yes. And what's the weather like where you live? ¿Cómo está el clima por ahí donde viven? Windy. Oh, it's windy? Okay. Is windy it hot? Is that 
Yes, in Soyapango, hot. It's hot. Yeah, here too. It's kind of hot, even though it's windy, as Janet says. But yeah. Yeah, it smells like Christmas is, is coming, right? It's around the corner. Yes. Yes. I see. <laughs> yeah, right. Well, sometimes I feel I feel it has been a long time, and some others I feel it's gone too fast. I don't know. So. Yes. This year. Yes, it's been strange. Teacher, ¿y usted solo son los maestras ahorita o trabaja de otra cosa? No, I'm a teacher. I teach here at English Corporativo and also I teach oh, children. Mm. In the mornings I teach children mm. in a school. Mm -hmm. mm. Yes. Qué bien. And you, Esmeralda, what are you what do you do? Um, ahorita desempleada. Okay. ¿Y a qué se dedica? Eh, soy licenciada en administración de empresas. Administración de empresas. Ah, sí. Okay. Uh -huh. Bonito. Ahorita emprendiendo negocios ¿verdad? para qué poder bueno. ir sobreviviendo. Ah, bueno. Sí, porque... Qué bien. Ojalá que le vaya muy bien con su ah, negocio. Gracias. Sí, mire, con esta enfermedad, ¿verdad? Realmente vino a parar varias cosas. Sí, ha sido un poco difícil. Sí. Así es. Mire, y es hora, pero quizás son las otras tres, vamos a estar, vea. Sí, así es, poquitos se han conectado hoy. Bueno, solo las Ajá. tres. Sí. Y sí, vamos a esperar unos dos minutitos más, a ver si se unen algunos y si no, pues igual iniciamos. Ok. Good evening, Selena. Good evening, teacher. How are you? Uh, I'm fine, thank you. And you, teacher? I'm fine, thanks. Oh. How was your day? Oh, very good. Okay. And a little... Cansado, teacher, ¿cómo se dice? A little tidy. Ah, eso, a little tidy. Okay, you had a work, I imagine. Uh, I don't know uh, in the office of the casa in yes, homework, homework, in housework. Mm -hmm. huh? Housework. Yes. Ah, okay. Or also we have doing chores. Hacer oficio sería doing chores. Doing chores. Uh -huh. Yes. Let me okay. write it in the chat so you can check it. Oh, okay. Do chores. Mm -hmm. Chores. Ah. Yes. Gracias, teacher. Okay, you're welcome. Good evening, well. Claudia. Hi. How's it going? How are you? I am very good. Excellent. I'm glad to hear you. Okay, so do you have any questions or any doubts about any of the topics we have studied, girls? No? 
No sé si tenemos alguna consultita en cuanto a los temas que hemos visto. ¿Algún ejercicio por ahí que quieran revisar o algo? No. So far, so good. Okay. No. All right. That's nice. Y también les iba a preguntar en cuanto a las sesiones. No sé cómo les han parecido. Si hay algo que quisieran que hiciéramos más o que cambiáramos. Pues estoy abierta a sugerencias, recomendaciones. Ustedes me dicen qué tal vamos. Muy bien, teacher. Les ha parecido bien. Sí. Sí. Ok. Yes, All right. All good. Thank you. Ok. Thank okay. you. All right. So I think we are going to start. We're just, what, five people? But still, yeah. two. Uh, yes. Come. Perdón, ¿alguien me iba a hacer una pregunta? Elena, creo. Sí, Tich, no, solamente quería preguntar si eh, preguntó sobre lo que le dije del certificado. Ah, sí, fíjese que pregunté y me dijeron que van a estar disponibles a partir de la tercera semana, o sea, la próxima semana. Oh, bueno. Entonces, con razón no aparece. Sí, así es. A partir de la tercera me dijeron Gracias. que ya van a estar. Ok, you're welcome. All right, so let's start with today's class. And so, welcome everybody. And uh, let me just get this. Okay, so, um, well, today we are going to talk a little bit about prepositions of place in order to give directions. So by the end of this lesson, you will learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo dar direcciones. Um, y vamos a aprender lo que son las preposiciones de lugar para indicar dónde está eh, determinado lugar. So the first thing we are going to do is to practice a conversation. Here we have it. Let me read it the first time and then you are going to practice it. So it starts like, excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, so now tell me if there's any new word for you or any word that you do not know the pronunciation of. Everything's clear? No tenemos preguntas del vocabulario ni de la pronunciación. Main es como un nombre de calle, ¿verdad? Sí, en este caso es el nombre de la calle. Sin embargo, la palabra main en inglés significaría eh, principal. Okay, sí. Principal es main. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Any other eh, questions? Principal es como, no en, en ubicación. No, en este caso es el nombre de la calle, pero sí, esta palabra tiene ese significado también, por si la ven por ahí en otra oración, es eso lo que significa. Ah, ok. Thank you. Ok, welcome. 
All right, so now it's evening, time to teacher. practice. Hi, good evening, Carlos. Welcome. Okay. So let's see, we are going to practice the conversation in pairs. So do we have a pair of volunteers to start reading? Esmeralda in Janet. Hi, okay, so Esmeralda, you start in Janet, you are the woman. Okay. okay, go ahead. Okay. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. What on the man in the corner of Main and Spirits Avenue? Oh, the corner, the corner of Main. Yes, it's Pierce. a corner from the park. You can miss it. Thanks, alone. Excellent. Thank you, Esmeralda and Janet. Okay, let's have a second part to read the conversation. That would be Carlos. I think you volunteered, right? Okay, so Carlos mm. and who's that? All right, who else is reading? How about Claudia? Is that okay, Claudia? Okay. All right, so Carlos, start please. Okay. Okay, teacher. Excuse me, can you help me? Is there a public rest restroom around here? A public restroom? Mm, I am sorry, I don't. They didn't soon. Oh, no. My son needs a restroom. Well, is there a restroom in the department of the on May Street? Where? On May Street. I own the corner of May and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's across from the park. Okay. The meet is. Thanks a lot. Okay, excellent. Thank you for reading. So now just a couple of things yeah. that I need you to repeat. Restroom. 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 Around. 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 Here. 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 Public. 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 Okay, let's see. Department store. Department store. Department store. Department store. Main street. Main street. Main street. Main street. Okay, across from? Across from? It's across from. Okay, nice. So now let's talk a little bit about the prepositions of place. So what prepositions do we have in the conversation? ¿Cuáles preposiciones encontramos en la conversación? Um, we find on. Mm -hmm. On. Restroom, restroom. Um, restroom would be a place. No. A place, place. Mm -hmm. Yes. Um, off, both man and fish. Off. So we have on, like on Main Street, oh. on the corner of. Oh. That's another one. Uh oh. <laughs> and then we have across from. Across from. Both so we got Main. three. On Main Street, on the corner of, and okay. across from the park. Okay. All right. So we use prepositions in order to indicate the place where something is. Utilizamos las preposiciones para indicar el lugar donde queda algo o donde está ubicado algo. Okay. And then um 
here I have the list of prepositions. So first of all, we have mm -hmm. on. For example, when we say my favorite coffee shop is on Wolf Street. My favorite coffee shop is on Wolf Street. En este caso, on sería sobre, sobre tal calle o sobre tal avenida, right? It's on Main right. Street. Está sobre la calle Main, calle right? Lobo. Yeah, in this, in this one, Wolf Street, exactly. So la calle Lobo, if we want to translate it, right? So okay. on sobre. Then we have on the mm. corner of, in la esquina de, the, for example, the shoe store is on the corner of Joy Street and Second Avenue. Joy Street and Second Avenue. Entonces decimos la zapatería está en la esquina en de esquina, la Joy Street Joy, y, la Joy, y la Second la avenida. avenue. Exactly. Our next one is across from. Across from. Can you read the example, please, Carlos? Um, the library is across from the university. Exactly, thank you. Across from the university. So that would be enfrente de la universidad. Across from, enfrente de. Yes. Okay. Then we have next, next to. Next to a la par. Exactly, a la par de. Esmeralda, can you read the example, please? Okay, the park is next to the shark. Thank you. El parque está a la par de la iglesia, right? Next to the church. <coughs> next one we have is between. The example, Claudia? The, the hospital is between the mall and the cinema. Thank you. Between the mall and the cinema, el hospital mm -hmm. está en medio del centro comercial y del cine, right? All right, so everybody repeat, please. On. On. On, on the corner of. On the corner, on the corner of. Corner of. Across, from. Across, Across from. from. Next to. Next to. Next to. Between. 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 Ok, ¿tenemos claro cómo utilizar cada una de ellas? O los significados. ¿Tenemos alguna pregunta? Tell me. Between, entre. Yes. Puede ser entre. Exactly, yes. entre. Uh -huh. Ok. Thank you. Ok, welcome. Any other questions? No? Ok, so now we are going to practice using this map I have here. So this is a city called Dashville. And here you have different places. You see Mall of LA, Restaurant Barbados. We have a coffee shop, a bookstore, post office, and some other places. So this is what we are going to do. I'm going to send you once again to the breakout rooms to work in groups. And you are going to mention where the places are. For example, tell me, where is the hotel? Where is the hotel? It's across okay. from barber shop. It's across from the barber shop, exactly. Okay. Or it's on the corner of Broadway Street yeah, Broadway. and Second Avenue, right? Or you can oh, also say so it's next to the fire station. It's next to the fire station, right? Okay, so that's what you have to do. And the question you have to use in order to ask for a specific location is, where is the... And then you add the place you are looking for. La pregunta que utilizamos acá sería esta. Where is the? Where? Sí, es importante también Where recalcar. The... Es importante Where? también recalcar que ahora estamos hablando de locations, ubicaciones. 
Entonces, preguntamos dónde está. Sorry, Carlos, I couldn't hear you. The uh, connection. Repeat, please. Tres lugares is, se utiliza where para decir un lugar where. Yes, exactly. Yes, we use it for asking about a place. Where is okay. the coffee shop? Donde está el coffee shop? O la cafetería, yeah, right? Is it, a, is, is, is it a question? Yes, this is a question. Okay. Where is the okay. fire station? Where is the city hall? Or where is the post office? Donde está la yeah. o el? And then you ask for the plate. Okay, any other okay. question? Everything's clear? Okay, so let me send you to uh, the teacher. Tell me. Eh, digamos, digamos, para comenzar, podría seleccionar al menos un lugar donde podríamos estar, digamos. Alguien le preguntaría eh, dónde está tal lugar, pero para ubicarnos, decir dónde, dónde estamos nosotros para poder ubicarnos mejor, se puede decir. Comprendo. Sí, fíjese de que eh, de hecho les mencionaba que ahora estamos hablando de ubicaciones porque hay una diferencia entre dar direcciones y entre dar ubicaciones. Entonces, en este caso, pregunto por la ubicación de cierto lugar. Entonces, ¿dónde está la cafetería, por ejemplo? Está en la calle... Second oh, Avenue. Bueno, en la, en, yeah, on Second Avenue, Avenue right? En la segunda avenida. Entonces, ahí no estoy realmente diciendo cómo llegar a tal lugar, sino que solamente dónde está. ¿Ok? okay. Ya vamos a ver en un momentito las directions. Ahí sí necesito un punto de partida y un lugar a donde quiero llegar. ¿Ok? Ok. okay. Teacher. Okay. Tell me. Um, 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 Cuando voy a hacer la, la respuesta, answer, uh, uh -huh. tengo que mencionar el eh, lugar primero y luego en qué calle o solo puedo decir la calle y la. O tengo que decir, por ejemplo, eh, lo que es, eh, la cafetería, por ejemplo, uh, the coffee shop is, is on Second Avenue. Yes, that would be the answer. Or you can also say it's on, it's on. Está en. It's on. Yes. Uh, it's, it's, it's on. It's, it's it on. is it... on. Mm -hmm. uh, okay, it's on. Thank okay. you. Thanks, teacher. All right, you're welcome. Okay, so I'm going to send you to the breakout rooms right now. Please accept the invitation. Okay. Mm. Hi guys, how are you doing? Hi. Eh, Hi. Eh, no, aquí no se puede este, la imagen, ¿verdad? Sí. Mm. I just send it to the chat group, okay? Bye. Okay. Pregunto yo primero. Está bien. Uh, where is the factory? Where is the factory? Do you want me to? 
to share the, the presentation. Let's see. There it is. If you need it. Yeah. So the factory, it's over here. Is on Broadway Street. Mm -hmm. Very good. Okay. Thank you. Como no aparece la imagen completa, bueno, a mí no me aparece. Really? La imagen, por eso que me tardé en, en contestar. Ah, oh, it's okay. No le ah, aparece okay. en no la... No le salía completa tampoco. Ah, ok. A lo mejor tardó en cargar un poquito. Sí. Ok. Continue. Bye. Where is the bakery? Thank you. Uh -huh. Oh, is um between uh, between the city city hall um post office on on Bond Street. Great. Okay, I'm going to check with your classmates and then we'll see each other in just two or three minutes, okay? Okay. okay. All right, continue practicing. Okay. Mm. Hi, girls. Is um, Broadway Street? Yeah. It's on... Bridgeway Street. Uh -huh. And next to next to the movie theater. Uh -huh. Yes. Okay. Uh, what is the what is the bakery suite? It's between Pot's office and City Hall. Yes. And it's on Bond Street. And let me see. Hi, Carlos. You have no, no pair, no classmate to work with. Um, okay, so how about we practice together? Let me just share the screen with you and okay, so we can practice now. So let's see, tell okay, me teacher. where is the department store? Where is the department store? Um, it's, it's, it's on 3rd Avenue. It's on 3rd Avenue, okay, pretty good. Um, tell me, um, where is the mall of LA? Um, it is Second Avenue and First Avenue. It's oh, on um, Second um, Avenue or on First Avenue. Good. You can also say it's across from the Marks Coffee Shop, right? Uh, or... it, it, um, next to. It's, it's, it's next to, of, uh, it's on Mall of LA. Yes, Mall shop. of, no, this one is across from, acá sería across from. Uh, across, across from, from okay. Mark's Coffee Shop. Across from, and, across from. And next oh, to yeah, yeah, Restaurant yeah. Barbados, okay? Si okay, decimos yeah, next to, sería Restaurant Barbados, uh, uh, la, la referencia. Okay. Okay, teacher. Okay. Yes. So ask me one. <laughs> uh, okay. Um, where is where is where is the police station? Okay, the police station is across from the city hall and it's on Bond Street. Okay. Um 
Where is a museum? 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 The museum? museum? The museum is on Broadway Street. It's across from the factory. Okay. Um, on Third uh, Avenue? No. Yes. yes, it's on Third Avenue. Okay. Thanks, teacher. Mm -hmm. Okay, now tell me, where is the hotel? Where is hotel? Um, oh, it, it is Broadway Street. It's on Broadway Street. Okay. Broadway, Broadway Street. Um, next to fire station. It's next to the fire station. Excellent. Now, where is the bakery suite? Okay, it's Bond Street in between and City Hall, a post office. Excellent. Just remember to always say on. Siempre que mencionamos la calle o avenida, sería on. Um, okay, on Bond Street. Yes, on Bond Street okay. or on Third Avenue. Okay, teacher. Thanks. Okay, so if you may want to probably write or just do it by, by yourself. I need to go check with the others and we're going to go back to the class in just one minute or so, okay? Okay. Pero eso quiero ver siempre que se expliquen esa duda. Ajá. Recuerde que el is on es como está en, ¿verdad? Bueno, luego de decir the church is on, dice el, el lugar, digamos, usted lo dijo, eh, the church is on between, sería. Between. Seguro que se va a utilizar on ahí también. Según, según la... Um, se, do you have any questions? May I help eh, you? Llegó a tiempo. <laughs> <laughs> ok, tell me, sí, what do you need? Eh, siempre vamos a utilizar o... En, en la mayoría de casos se va a utilizar el, por ejemplo, cuando decimos, la pregunta que nos estábamos haciendo es, eh, where, is the, where is the charge? Okay. Y como eh, tiene varias respuestas, ¿verdad? Entonces, una de ellas es, the church is on Bond Street. Está en la calle Bond. Yes, very good. Pero también cuando decimos the church, aquí viene la, la pregunta. Eh, cuando queremos decir que está entre, nosotros utilizamos the church is on between. Um, yes, the church eh. is between the police station ah. and the bus station. Ok. Ya, ya no utilizamos el on, está no. en. No, ya no, no lo verdad. utilizamos. Okay. Como íbamos cambiando la preposición, ¿verdad? Lo que siempre vamos a utilizar uh -huh. es el it's o it, it is, right? Y luego vamos cambiando la preposición según cómo estemos indicando la ubicación. Podemos utilizar on, between, on the corner of, y todos Entonces, los demás en, que en, mencionamos. En, 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 este, en este ejemplo solo quedaría como the church is between. The church is between. between. Police okay. station and bus station. Exactly. That's it. Okay. Así sería. Y luego también por, podríamos decir eh, the church is eh, across from the back of its week. Exactly. The, the church is across from the bakery suite. Mm -hmm. Ajá, ok. Yes. Eh, ahora, That's... cuando usted mencionó de la pregunta, de la respuesta corta, creo que le dijo al compañero, mm -hmm. solo mencionó el it's on. Yes. Y, y en ese sentido, ¿en qué momento? O sea, digamos, ya no digo eh, el lugar, sino que porque obviamente ya me está preguntando, where is, is the church, digamos, utilizando yes. eso. Eh, ya yo de una vez digo it. Sí, exacto. O, Ahí no es precisamente necesario que repita, ¿verdad? Porque, digamos, ya le estoy preguntando, where is the bookstore? Uh -huh. Entonces solo me responde, it's on Third Avenue. Está en la tercera avenida. Porque ya sabemos que estamos hablando de la bookstore. 
Sin embargo, si usted considera Entonces, conveniente y quiere hacerlo también mencionándolo, está bien. De las dos formas se puede. The book yo, 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 is on Third Avenue. Yo, Ambas respuestas por, son correctas. Ah, okay. Por, también puede ser. Um, it's, it's a cross from the it's, station. Exactly. It's across from the gas station. Station. Okay. Ahí está, la duda. okay, you're welcome. We are going to get back to the main station in just 30 seconds, okay? No? We are getting back to the main station in 30 seconds. In 30 seconds, volvemos, okay? Okay. Perfect. Right, continue practicing. Okay. Hola, Angelina. ahorita dice. ¿Hola? Eh, no, nada. Ya, ya más o menos, ya ahora sí, ya, ya, ya nos aclaró la duda, ¿verdad? Ajá, sí. Vale, le voy a preguntar una antes que nos saque. Eh, where is the restaurant Barbados? The restaurant is next to the mall of Ola. O the restaurant is the restaurant Barbados is uh, across from City Hall. Okay, welcome back. So, do you have any questions about how to say locations, how to use prepositions and stuff? Any questions? Mm -hmm. No question, teacher. Teacher. Okay. Tell me. Uh, for example, uh, in the in magic, este, the, the, um, sé si la tiene a la mano. Yes, there it is. Okay. For example, in, in the restaurant, Barba, Barbados, este, podríamos decir is between between First Avenue and Second Avenue. Between oh, no. First and Second. Fíjese que normalmente no se indica de esa forma. En realidad no puedo decirle que está incorrecto completamente, pero eh, pues no, lo mejor sería eh, decir que está tal vez en la esquina del First en Bond Street, por ejemplo, para indicar que está ahí, ¿verdad? En la unión como de las dos. Pero realmente decir que está entre estas dos, eh, no, como le digo, no es decir que está incorrecto, pero no se usa normalmente. Ah, sería muy como raro, por decirlo. Yeah, kind of. Mm -hmm. I, I'm confused. Um, yes. Eh, cuando, por ejemplo, ah, y cuando está como around the, around, around the corner, eh, yes, ¿verdad? Es, se, se podría decir, por ejemplo, City Hall eh, is around the corner of Second Avenue and Bond Street, ¿verdad? En ese caso sería, it's on the corner, on the corner oh. of Second Avenue and Bond Street. Um, thank you. Mm -hmm. Okay, you're welcome. Ahorita vamos a ver el around the corner, Janet. Um, de hecho, a ver, sigamos y ahora les explico. Eh, ¿No tenemos ninguna otra pregunta? Ok, solamente eh, comentarles, sí, algunos sí. me preguntaban, dígame. Teacher, excuse me, Tell how me. do you say eh, detrás? It's behind. Behind. Es behind. Sí. Behind, behind. Behind, off, o behind, o behind nada más. Only behind. For example, okay. here, Atrás let's say the, the 24-hour supermarket is behind the barber shop. Handsome. Uh, okay, okay. Uh, the place uh, antes de, de la dirección que, que me están pidiendo, ¿verdad? Uh -huh. El lugar. Yes, exactly. Okay, okay. Ok, and then les iba a comentar entonces, eh, algunos me preguntaban si siempre necesitamos el on. 
Y eh, en realidad la respuesta es no, ¿verdad? En el caso vamos a ir cambiando la preposición según cómo vayamos a dar la ubicación. Por ejemplo, eh, the bakery is sweet. Puedo decir it's on Bond Street. It's on Bond Street. Está sobre la Bond Street. O también podría decir it's between the city hall and the post office. Está entre la alcaldía y la oficina de correos. Or you can also say it's across from the church. Across from the church. Entonces ahí ve cómo vamos. Exactly. Ahí ve cómo vamos cambiando la preposición, ¿verdad? El on solamente es en el caso que diga que está sobre tal calle o tal avenida, ¿ok? Okay. Y también mencionar que eh, cuando damos las directions, eh, perdón, las locations, eh, decimos, nos referimos a los lugares como da, porque estamos hablando de un lugar en específico, entonces agregamos el da antes. Like the city hall, the city hall, the coffee shop, the bookstore. It's next to the restaurant Barbados. It's between the city hall and the post office. It's, um, let's see, it's next to the bus station, for instance. Le agregamos ese da porque estamos hablando de un lugar en específico, ¿ok? Está entre la o entre el, o a la par de tal lugar. Entonces, eh, vamos a utilizar siempre el da, ¿ok? All right, so let's continue. We only have a couple of minutes. So now let's talk a little bit about the directions. Por el tiempo vamos a omitir ahora la conversación. And so by the end of the class, you are going to learn how to ask for and give directions. Entonces ya hablamos un poquito de locations, que son ubicaciones. Ahora vamos a hablar de directions, que sería dar direcciones. Para eso tenemos dos preguntas. Primeramente, para, para pedir una dirección, puedo hacer la pregunta, how do I get to? And then I mention the place I want to go to. Or how can I get to? It means the same, right? How do I get to the park? How can I get to the post office? How do I get to the church? How can I get to the restaurant? Esas serían las preguntas. ¿Cómo puedo llegar a? Right, how do I get to or how can I get to? Y luego las formas de indicar cómo llegar a dado lugar um, incluyen estas, estas frases, estas expresiones que son walk up or go up Váyase para arriba. Or walk down, go down. Camine hacia abajo, vaya hacia abajo. Turn left on. Or turn right on. Voltear a la izquierda, left. O a la derecha, right. right. Mm -hmm. Then you can also say on the on right, right on the or on the left. It's on the right, it's on the left. Está a la derecha, está a la izquierda. And also another one that which is really useful is go straight. Go straight. Let me see. No, it's HT. Go straight. Que sería ir recto. Or caminar recto, como cuando decimos go straight on Main Avenue. Go straight on Main Avenue. Vaya ser recto en la avenida Main. Any questions about the meaning of any of those words? Um, caminar recto, go, go straight. Mm -hmm. Sí. Go straight. Yes. Yes, es But, como irse okay. recto. Uh -huh. Ok, thanks. All right, so now let's practice. We are going to give some directions. 
using the same map that we were using before. So let's see. Let me just get that. Okay, so let's suppose that we are over here in this point, at this point. And we want to get, let's see, to the church. So how can I get to the church? Mm -hmm. How can I get to the church if I am over here? I'm As here. here. As a the teacher. Walk um, up. Okay, walk up. And, and then avenue. Up on Second Avenue. Right. And where do I get? Eh, también um, ahí. To left. To 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 right. To right. To right on. on. Yes, it's on. right. Turn right on Bond Street. On um, Bond Street. Bond Street. Bond Street. Uh -huh. Okay. Okay. To right. And then it's on the right or on the left. On the on the right. It's on the right. Está a la derecha. Entonces me dicen, yes. go up on Second Avenue. Camine hacia arriba en la go segunda up. avenida. Turn to the right on Bond Street. Cruce mm -hmm. a la derecha en Bond Street. And it's on the right. Está a la derecha, ¿ok? Y también iba a mencionarles que eh, para indicar cuántas, eh, cuántas cuadras debemos movernos, podemos agregar one block, two blocks, or three blocks, one and block. so on. One. For example, like this, go up one block on Second Avenue. Camine hacia arriba okay. una cuadra. Una cuadra. Okay. Sobre la segunda avenida. Yes. Okay. okay, so let's practice with another one. How can I get to the bookstore if I am here? The bookstore. Yes, how can I get to the bookstore? Um, Drug store or book go up. store? Bookstore. Book. Bookstore. Oh, book go up. Go up. Uh, go up. Broadway Street. And. Okay. To, so and I go. Well, uh, sorry. Um, here you need to say go straight. Go straight on Broadway, mm -hmm. Broadway Street. Straight. Go straight. Go straight. Only to follow it, mm -hmm. right? Mm -hmm. So go straight, straight on Broadway, Broadway Street. And walk up Third Avenue. Walk up on Third Avenue. Mm -hmm. It's turn, turn, turn left. It's turn left. Turn left. Turn okay. left. It's left. on the left. Nice. Is on the left. Okay. On the, and on the then, left. And then mm -hmm. what happens if I am here and I want to go to the bookstore again? How can I get to the bookstore? Okay. I'm here. And go straight, Bon Street. Okay. Go straight on Bond Street. Mm -hmm. yeah. mm. Turn right or left. Go up. Go no, up. Well, 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 go up Third well, Avenue. Up. Okay. Go up on Third Avenue. It's on the left. It's on the left. Very I'm good. Yeah. Or okay. also here you can say it's around the corner. Está a la vuelta. So if I am here in the city hall and I ask you mm -hmm. for the bookstore. Está a la vuelta, so, so it's around the corner. It's around the corner, podemos decir en este caso. It's around, mm -hmm. it's around the corner. It's Let me around, write it. It's, it's around, around the corner. Okay. It's around the corner. 
Está a la vuelta, ¿verdad? De la esquina. Sí. Yes. Uh -huh. Ok. Ok, ¿any questions? So far so good. Ok, entonces uh -huh. eso. Primero hablábamos de locations y la pregunta que hacemos es where is the y ahí agregamos el lugar where is the post office where is the city hall y utilizamos las preposiciones para decir dónde están los lugares in this case we're talking about directions giving directions and the questions we have are how can I get to the bakery suite how can I get to the church or how do I get to the mall of LA How do I get to the park? And we must give directions. En este caso, vamos a dar direcciones. O sea, vamos a indicar cómo vamos a llegar al lugar. Debemos caminar tantas cuadras. Debemos cruzar en tal lugar. Debemos eh, ir recto, por ejemplo. So, don't get confused between those two. No nos confundamos con eso. Las directions es indicar cómo vamos a llegar a un lugar, dónde está cierto lugar. Ok. So, now we only have a couple of minutes. Let's just talk a little bit about the, about the exam, the midterm, the midterm test. Um, bueno, solamente creo que algunos ya lo realizaron, pero igual para los que no lo han hecho y están próximos a hacerlo, Vamos a recalcar un poquito de cómo vamos a desarrollarlo. El examen está dividido en cinco secciones distintas. La primera es un listening. So here you listen to the conversations and check the correct answers. Acá tiene el audio. Lo ponemos. Eh, lo escuchamos. Lo recomendable sería que escuchemos una vez. Y entonces nos vayamos a las preguntas que respondamos todo lo que logremos eh, en ese momento, todo lo que hayamos retenido. Y si acaso necesito escuchar nuevamente, pues voy de nuevo al audio, lo escucho, y ahí puedo ir resolviendo las preguntas. Se fija, acá tenemos unas eh, oraciones de completar, ¿verdad? Eh, Mark is going to be, and then you have three options. Luego tiene tres opciones. Acá el... Se, lo importante sería el número, ¿verdad? Entonces ahí hay que afinar un poquito el oído, escuchando si es 13, 30 o 33. Y así vamos seleccionando la respuesta según lo que escuchemos. Luego recordemos también que podemos hacer los ejercicios tantas veces como queramos. Si en alguna ocasión usted tiene una mala o dos malas, lo vuelve a hacer, no hay ningún problema. Solo recomendarles que eh, los listenings traten de no utilizarlos más de tres veces como máximo. Más deberíamos de tratar de, de obtener las respuestas en la primera ocasión o tal vez en la segunda, sin mucho, pero como máximo tal vez tres veces. Si lo necesita más, no hay ningún problema, pero sí, lo recomendable sería eso, que sea un máximo de tres veces que escuche. Y eh, no es necesario tampoco que entendamos exactamente eh, cada una de las palabras, sino que lo importante acá sería obtener la información que nos piden en cada una de las preguntas. Ese sería el objetivo. Then section B is match the questions with the answers. So here you have some questions and some possible answers. You read the question and then you go reading the, the answers and you select the answer that can be right for the question. Acá tiene algunas preguntas y algunas opciones de respuesta. Eh, vamos a ir seleccionando la respuesta que pueda darse a esta pregunta que acá le plantean. You got six questions that you must answer. En la sección C, Uh, we must select WH questions to complete the conversations. En este caso tenemos las respuestas. Vamos a seleccionar la pregunta correspondiente. Acá igual tiene varias opciones. Usted las lee y selecciona la pregunta para obtener esta respuesta que ya le dan. Okay. 
En section D, you must complete the conversations. Acá vamos a ir completando las conversaciones. Por ejemplo, la uno, it says I, a headache. And then you have three different options, feel, get, or have. Ahí usted selecciona la respuesta o la palabra que puede utilizar para completar esta, esta oración. Y también tenemos distintos tipos de ejercicio. Por ejemplo, acá en, en la número uno sería eh, la diferencia entre esos verbos, feel, get, or have. En mm -hmm. esta otra tenemos drink, eat, or take. Estamos hablando de imperatives. En esta estamos hablando de preguntas. Mm -hmm. Tiene question words, like what, right. how, and why. Entonces va mezclando los I temas acá en esta. Uh -huh. And at last we have a reading exercise. I, it says read the article. So you take some time to read and then you answer the questions. Yeah. Acá debemos yes. leer y responder de igual forma. Eh, no, no es, así como les decía con el listening, lo importante no es entender cada una de las palabras ni traducir todo el texto, sino que que podamos comprender la información que acá nos piden. Entonces, media vez usted tenga las respuestas para esto, no se preocupe por lo demás. No es necesario que entendamos palabra por palabra o que se nos quede toditito, ¿verdad? Eh, pues sería eso lo del midterm test. No sé si tenemos alguna consultita. No. No. Okay. No. So, Teacher, remember... yo no, yo no lo he hecho. Perdón, yo no lo he hecho todavía. Pero entonces, en este va a ser igual que en los otros ejercicios que hemos hecho, que, que guardamos las respuestas y nos salen cuáles están buenas y cuáles están malas. Así es. Yes. Pero en sí. el final, no, verdad. En el final no va a ser así. En pues el sí. final, sí. Yo entiendo que sí. Siempre le va dando de ah, una okay. un porcentaje. Mm -hmm para que usted Ajá. vaya considerando si debe volver a hacerlos o si ya con el puntaje que obtuvo está bien. Ah, ok. okay. Sí, entonces media vez usted eh, le dé clic acá al botón de Submit, ahí le va a mostrar las respuestas correctas o incorrectas y también tiene la opción de volver a, a marcar las respuestas, de corregir y le vuelve a dar Submit y ya se las va a tomar eh, como buenas si las ha, ha hecho bien, ¿verdad? Pues eso sería, recordemos que debemos completar la sección número 3 que termina con este examen en este fin de semana, ¿ok? Para que vayamos bien, ya la próxima semana estaríamos viendo lo que es la sección number 4. Yes. Ok. So if there are no questions, that's all for today. Thank you very much for paying attention. Take care and have a nice weekend. Okay, teacher. Okay. Good night. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Take care. Bye. See you on Monday. Take care.